ഹലോ മേഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി 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 എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് കൺഫർമേഷൻ കോഡ് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഉടനെ നമ്മൾ തുടങ്ങും അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ റിയലി താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ഞാനൊരിക്കലും അതായത് ഇത്രയേറെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേലൊരു ട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ എന്നും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കും മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് യു കൺ ട്രസ്റ്റ് മീ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ സി ദീസ് മച്ച് സിൻസിയാരിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പി വൈക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നതേ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിയറിയിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ മേലെ വെക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇനിയും ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയും എൻക്വയറീസ് വരട്ടെ ഇനിയും കൺഫർമേഷൻ വരട്ടെ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫാമിലി വലുതാവട്ടെ ഓക്കെ ഐ വിഷ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആസ് എ സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ യൂട്യൂബിലെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഞാൻ മതിയാക്കിയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ഓൾസോ ഇവൻ തോ ഞാൻ പെയ്ഡ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ തരത്തിലൊരു ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്താലും ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതുവരയ്ക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാനലാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഇവിടെയും ഞാൻ വരുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തും യു ഡോൺ വറി ഓക്കെ ഇത്രയേറെ ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടാൻ പോകണില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇത്രയും പി വൈ ക്യൂസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആരോഗ്യം ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇനി ഇനിയും ഗ്രോ ആവും വി വിൽ മേക്ക് എ റവല്യൂഷൻ ടോൺ വറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ കൺഫ്യൂഷനും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാണ് സാർ ഇതുകൂടി ഒന്ന് പി വൈക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ലോക എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാം പക്കയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഒരു നിങ്ങൾ വാ വരച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലോ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് എനിക്കൊരു കുട്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് സോ ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കാൽ
എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഹേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇ സോ ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആക്കി മാറ്റി എഗെയിൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പത്ത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ കറണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ വി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി ഇനി ഞാൻ രണ്ട് കേസുകളായിട്ട് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേസ് വൺ എൻ്റെ കേസ് വൺ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐ സിക്കൾ ടു സീറോ ആംബിയർ എൻ്റെ കേസ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സിക്കൾ ടു സീറോ ആംബിയർ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയും തന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സോ വി സിക്കൾ ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കെ വിയിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ വിയിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു വി ദിസ് ഇസ് മൈ കെ വിയിൽ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ലെറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വൺ നിർത്തും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലേ സീറോ ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു വി വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഐ സിക്കൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വിയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് കേസ് ടു ഞാൻ നോക്കാൻ പോകട്ടെ കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ അറ്റ് ഐ സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി കറക്റ്റ് അല്ലേ അറ്റ് ഐ സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അറ്റ് ഐ സിക്കൾ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബയർ അതാണ് എൻ്റെ കേസ് ടു ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ്റ് സോറി എൺപത്തി എട്ട് വോൾട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് അല്ലേ ഗിവൺ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുത്ത് എന്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇ അല്ലേ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു വി വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് കറക്റ്റാ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഈക്വൽ ടു എൺപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് എൺപത്തെട്ട് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് സെവൻ കറക്റ്റാണ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് സോറി മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയത് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് നോക്കിക്കേ ആറ് എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർട്ടി നോ So this is the internal resistance of the battery. Final answer. That's all over here. There are many high level questions. There are many SSC, JE or exam level questions. But we have to prepare, right? We have to prepare our level. We have to prepare our level. So it's a very good question. It's a very good question. Please note it down. Okay? Please note it down. Clear on the way. If you doubt on the way, you can mention it in the comment box. If you want to ask a beautiful question, if you want to ask a beautiful question, if you want to ask a beautiful question, അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രശ്നമേക്ക് പോവാം അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രശ്നമേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പടം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിഗറിൽ വരും എ ട്രാങ്കുലർ വേവ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫാരഡ് പ്യുവർ കെപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അറ്റ് ദ ടൈം ടി സിക്കൾ സീറോ ദ കറണ്ട് The current wave, the current corresponding current wave is, that is, one voltage waveform, that is, 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 okay, this is time, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds, and, what is the language,
this is the waveform okay so this is the volt from voltage waveform which is applied to a capacitor of capacitance at the moment 0.5 farad i think right yes 0.5 farad alana apply in pure capacitor aanu now kandupidikkanda athrayum makkal endha kandupidikkanda current waveform endha irikkana question this is also a very high level question i know that but we will do right idu ningal ninga padikkum nammal oru kaaryam manasilaakka സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാണ്ട് ഗേറ്റിന് പോലെ ചോദിക്കുന്ന ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ മേ ബി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് നെവർ സ്കീപ് ദി ടൈപ്പ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും വിടരുത് ഇതിന് തിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തിങ്ക് ക്യാപ്പിലിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടു പിടിക്കുക കറണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റിയിലൂടെ കറണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ഇൻ ഡു ഡി വി ബൈ ഡി ടി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓർ ഡി വി ഓഫ് ഡി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വി ഓഫ് ടി മാറി നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നിട്ട് അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ കറണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ വി ഓഫ് ടി വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഓഫ് ടി വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കും മകളെ സപ്പോസ് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ്റെ ചരിവ് ചരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലയൻ ഹൊറിസോണൽ ആക്സിസുമായിട്ട് എത്ര കണ്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ലൈൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ലോപ്പ് ഈ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എം ആ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ എം കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഇവിടെ നല്ല എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ടെൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ സോ എക്സ് വൺ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൻ കറക്റ്റാ മൈനസ് ടെൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ടു ആണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ടു അല്ലേ സോ ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സീയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ചെയ്തു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫാരഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിലെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഒന്ന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ കിട്ടി എക്സ് ടു വൈ ടു കിട്ടി ഇനി സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിക്കേ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ നത്തിങ് ബട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടും വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൺ വൈ വൺ എന്താണ് എന്താ വരിക വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ വൈ ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ടു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കണം വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ കറക്റ്റ് ആണോ വേർ സി ഇസ് കോൾഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യണത് അതിനാണ് നമ്മൾ സി
അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത അനാലിസിസ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരിക ദ ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് എടുത്തത് അല്ലേ സീറോ ടു ടു വരെ അപ്പോൾ ടൈം സീറോ ടു ടു വരെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ വെയ്ഫോ ടു ആം ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആംപിയറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ വെയ്ഫ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടി ഈ വൺ ടു ടു വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൈനസ് ഫൈവിൽ ഒരു കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുണ്ടോ നോക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ മനസ്സിലായോ മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ ഒരു കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വേഫോം ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ മൈനസ് ഫൈവിൽ പോകുന്ന ഒരു ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ആൻസർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട